இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்னது ஆசிட் ரீஃப்ளக்ஸ் ஸ்டமக்குக்கும் ஈசஃபெகஸ்க்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்விங்டர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த லோவர் ஈசஃபேஜியல் ஸ்விங்டர் அந்த ஃபுட் பைப்புக்கு கீழே இருக்கிற அதுவும் வயிற்று பகுதி கிட்டே இருக்கிற அந்த ஸ்விங்டர் நார்மலாகவே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும் சாப்பாடு வரும்போது மட்டும்தான் அது ஓப்பன் ஆகணும் வயிறில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆசிட் ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்னாகும் வயிறு லைனிங் ஃபஸ்ட்டு புண்ணாகும் அதாவது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வரும் அதுவே ரொம்ப மாதத்துக்கும் ரொம்ப வருஷத்துக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மேலே அது ரீஃப்ளெக்ஸாக வரும் அந்த ரீஃப்ளெக்ஸாக வரது வந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த ஃபுட் பைப்பை தான் அறிக்கும் இல்லையா அந்த ஃபுட் பைப்போட இன்ஃப்ளமேஷன் பேர் தான் ஈசோஃபஜைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐட்டஸ்னால இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஈசோஃபெகஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆறுதுனால ஈசோஃபஜைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தூங்கும் போது கூட இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் வர ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தலை வந்து கொஞ்சம் மேல ஹெட் அண்ட் எலிவேட்டட் சொல்லுவோம் ஸோ தலையை கொஞ்சம் மேல பார்த்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெட் எலிவேட் பண்ணி நீங்க படுத்துனீங்கன்னா ரீஃப்ளக்ஸ் வந்து அதிகம் உங்களை பாதிக்காது பிரெக்னன்சியில் என்ன ஆகும் பிரெக்னன்சிலையும் இதே ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்ன ஆறுதுன்னா பிரெக்னன்சியில் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கிறதுனால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நார்மலாகவே டைஜஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப டிலே ஆகிடுறது ஸோ ரொம்ப டிலே ஆகும்போது என்ன ஆறுது நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியாக சடனாக ஒரு ஹெவி மீல் சாப்பிடும் போது அவங்களும் வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் போது அதை டைஜஷன் ப்ராசஸும் ஸ்லோவாக இருக்கும் போது ரொம்பவே திணறுவாங்க அந்த ஃபூடை ஹெவி மீலை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இது ஒரு சாதாரண வயிறு புண்ணு அப்படின்னு நம்ம விட்டு விட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இந்த பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம விட்டோம்னா அது வந்து பேரட் ஈசஃபேகஸ் அதாவது கேன்சரஸ் ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன் சொல்லுவோம் கேன்சர் வயிறு கேன்சர் ஆகட்டும் இல்லைனா ஃபுட் பைப் அந்த ஈசஃபேகஸ் கேன்சர் ஆகட்டும் இது தான் முன்னோடி இந்த ரீஃப்ளக்ஸை நிறைய பேர் காமனாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் நெஞ்சரிச்சல் இப்போ நம்ம ரீஃப்ளக்ஸ் கூட ஏ நானே வந்து நெஞ்சரிச்சல் தான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நெஞ்சில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் நம்ம மெயினாக இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எப்படி இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தானே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பதிவே ஸோ சிம்பிள் சிம்பிள் டிப்ஸ் உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உங்களால் என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியுன்றது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்னது ஆசிட் ரீஃப்ளக்ஸ் இந்த வார்த்தையை நம்ம நிறைய முறை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஏன் சின்ன குழந்தைலேருந்து பிறந்த குழந்தைலேருந்து ரொம்ப வயதானவங்க வரைக்கும் ப்ரெக்னன்சி இல்லை நார்மல் ஆண் பெண்ணுன்னு இல்லாமல் எதான ஒரு டைமில் நம்ம வந்து ரீஃப்ளக்ஸ் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் அது ஒரு புளிப்பு ஏப்பம் இல்லை டைஜஸ்ட் சரியாக ஆகலை ரொம்ப வயிறு எரியுது அந்த மாதிரி எதான ஒரு நம்ம லைஃப்பில் ஒரு டைமில் அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஸோ நம்ம ஆசிட் ரீஃப்ளக்ஸ் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நார்மல் டைஜஷன் அதாவது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள என்ன நடக்குது இப்போ நம்ம ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோன்னா அது என்ன ஆறுது எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுது எப்படி நம்ம பாடிக்கு எனர்ஜி வருது அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் நம்ம நார்மல் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சுட்டா தான் நம்மளுக்கு அப்நார்மல் ஆகும் போது அதுக்குரிய மெடிசன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை அதை பற்றி நான் அதை நம்ம தவிர்க்கணுமோ அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு புரிய வரும் இல்லையா ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளுக்கு தெரியறது டைஜஷன் அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட ஜீரண பையில் என்னெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கன்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மவுத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம் அங்கேருந்து தானே நம்மளுக்கு சாப்பாடு போகிறது ஸோ அதுலேருந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வாய் நம்மளோட வாய் பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து வாயிலேருந்து முழுங்கும் போது அந்த பேசேஜ் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேசேஜுக்கு பேர் ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா மெடிக்கலாக அதுக்கு சொல்கிறது ஈசோஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாயிலேருந்து அந்த ஃபுட் பைப் ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து கிராஸ் ஆகி வயிறுக்கிட்ட போகும் வயிறு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டமக் அதுதான் சென்டரில் இருக்க அந்த ஸ்டமக்குலேருந்து சிறுகொடல் பெருக்கொடல் அண்ட் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் ஃபுல்லாக டைஜஸ்ட் ஆகி பெருக்கொடல்லேருந்து வெளியில் நம்ம வந்து பாத்ரூம் போஷே மோஷனாகவும் வெளில வருது ஸோ அதை தாண்டி இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் தாண்டி லிவரும் கால் பிளாடருமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு நார்மல் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் ஸோ இத்தனை
ஆனால் ஸ்டமக்குக்கும் ஈசஃபெகஸ்க்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்விங்டர்ன்னு ஒன்று இருக்கு ஸ்விங்டர்னா என்ன ஸ்விங்டர்னா ஒரு ஒரு நேரோ பாசேஜ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்விங்டர் அந்த டியூப் அதாவது ஈசஃபெகஸ்ன்றது அந்த டியூபுக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் நடுவில் அது கடைசி லோவர் எஜ்ஜில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் லோவர் ஈசஃபெஜல் ஸ்விங்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டியூபோட எண்டு எண்டு கடைசி எண்டில் ஸ்டமக் அட்டாச்சார பகுதிக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் ஸோ அந்த லோவர் எண்டில் லோவர் ஈசஃபெஜல் ஸ்விங்டர்ன்றது எப்போவுமே மூடி தான் இருக்கும் சாப்பாடு வரும்போது மட்டும்தான் அந்த ஸ்விங்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் ஆகி அந்த சாப்பாடு வந்து அந்த ஃபுட் பைப்பிலேருந்து நம்ம வயிற்றுக்கு போகிறது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் சாப்பாடு போகணுன்னு அந்த ஸ்விங்டர் மூடிடணும் அதோட வேலை அவ்வளோதான் ஸோ வயிற்று பகுதியில் என்னெல்லாம் இருக்கு வயிறுல வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடுன்னு சொல்வோம் அந்த ஆசிட் ஆகட்டும் டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் என்சைம்ஸ் ஃபேண்ட் இந்த ஹெச்சிஎல் ஆசிட் வந்து நம்ம வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் நம்மளோட ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதோட நியூட்ரிட்டிவ் அதாவது நம்மளோ அந்த ஃபுட்டில் சாதத்தில் இருக்கிற அந்த சாப்பாடில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ நம்மளோட வயிறு பகுதி பெரிஸ்டால்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும் கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகி வயிறுலேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகி இந்த என்சைம்ஸ் மூலமாகவும் ஆசிட் மூலமாகவும் டைஜஸ்ட் ஆகி சிறு கொடல் போய் பெருக்கொடலும் போய் வெளியில தேவையில்லாத பொருட்கள் தான் நம்மளுக்கு வெளியில நம்ம மோஷனா பாஸ் பண்றோம் இதுதான் நார்மல் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் ஸோ சின்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு நார்மல் டைஜஷன் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச போது பின்ன ரீஃப்ளெக்ஸ்னா என்ன இப்போ எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நார்மல்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா நான் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்னு சொன்னேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் ஆகட்டும் மற்ற மற்ற என்சைம்ஸ் அண்ட் மற்ற ஜூசஸோட அதுவும் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்விங்டர் அந்த லோவர் ஈசஃபேஜியல் ஸ்விங்டர் அந்த ஃபுட் பைப்புக்கு கீழே இருக்கிற அது வயிற்று பகுதி கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்விங்டர் நார்மலாகவே க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும் சாப்பாடு வரும்போது மட்டும்தான் அது ஓப்பன் ஆகணும்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட சாப்பாடு நம்ம சே நம்ம நிறையா காரம் சாப்பிட்றவங்களா இருக்கட்டும் இல்லை நொரு ஒரு ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்து சடனாக நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஹெவி மீல் ரொம்ப ஃபேட் ஃபேட்டி ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் ரொம்ப ஆயிலி ஃப்ரைட் ஃபேட்டி ஃபுட் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளோட ஸ்டமக் அதில் நிறையா அந்த ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ஆசிட் ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வயிறு லைனிங் ஃபஸ்ட்டு புண்ணாகும் அதாவது கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வரும் அதுவே ரொம்ப மாதத்துக்கும் ரொம்ப வருஷத்துக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா மேலே அது ரீஃப்ளெக்ஸாக வரும் அந்த ரீஃப்ளெக்ஸாக வரது வந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த ஃபுட் பைப்பை தான் அறிக்கும் இல்லையா அந்த ஃபுட் பைப்போட இன்ஃப்ளமேஷன் பேர் தான் ஈசோஃபஜைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐட்டிஸ்னாலே இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஈசோஃபெகஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுதுனால ஈசோஃபஜைட் அப்படின்னு <laughs> எனக்கு புளி பேப்ப வருது ஏப்ப விட நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நெஞ்சு எரிச்சல் அதாவது வயிறு எரிச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றது தான் காமனான சிம்டம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுக்கு பேர் தான் இந்த டிகிரி ஆஃப் சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் நெஞ்சு எரிச்சலேருந்து ஆரம்பித்து ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப சிவியர் ரேஞ்சஸில் தான் அதை ரீஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லை ஜிஆர்டின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன நிறைய பேரோட ரிப்போர்ட்ஸில் அது வார்த்தை பார்த்துருப்பீங்க ஜிஇஆர்டி அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரீஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் ஸோ இந்த நாலுத்துக்குமே இது தான் அர்த்தம் கேஸ்ட்ரிக்னா வயிறு ஈசோஃபேஜல்னா அந்த ஃபுட் பைப் ரீஃப்ளெக்ஸ் ஆகுது அந்த ஆசிட் வந்து வயிறுலேருந்து ஈசோஃபேகஸ்க்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகுது ஸோ அது பேர் தான் ஜிஇஆர்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜிஆர்டியோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இது ஒரு சாதாரண வயிறு புண்ணு அப்படின்னு நம்ம விட்டு விட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இந்த பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம விட்டோம்னா அது வந்து பேரட் ஈசோஃபேகஸ் அதாவது கேன்சரஸ் ப்ரீ கேன்சரஸ் லீஷன் சொல்லுவோம் கேன்சர் வயிறு கேன்சர் ஆகட்டும் இல்லைனா ஃபுட் பைப் அந்த ஈசஃபேகஸ் கேன்சர் ஆகட்டும் இது தான் முன்னோடி ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியம் நம்மளோட டைஜஷனும் சரி நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸையும் நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்த வர போர்ஷன் இந்த செக்மெண்ட்டில் அடுத்த ஃபியூ மினிட்ஸில் நான் எப்படி நம்மளோட
சரி இப்போ நார்மல் பீப்புள் பார்த்துட்டோம் ப்ரெக்னன்சியில் என்ன ஆகும் ப்ரெக்னன்சிலும் இதே ப்ராப்ளம் ஏன்னா என்ன ஆறுதுன்னா ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கிறதுனால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நார்மலாகவே டைஜஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப டிலே ஆகிடுறது ஸோ ரொம்ப டிலே ஆகும்போது என்ன ஆறுது நம்ம வந்து ரொம்ப ஹெவியாக சடனாக ஒரு ஹெவி மீல் சாப்பிடும் போது அவங்களும் வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் போது அது டைஜஷன் ப்ராசஸும் ஸ்லோவாக இருக்கும் போது ரொம்பவே திணறுவாங்க அந்த ஃபூடை ஹெவி மீலை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம நார்மலாக அந்த ஸ்விங்டர் அதாவது நம்ம ஃபுட் பைப்லேருந்து லோவர் ஈசஃபிஜல் ஸ்விங்டர் அண்ட் ஸ்டமக் கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்விங்டர் ஒரு வேல்வ் மாதிரி தான் ஸோ எப்போவுமே அந்த ஸ்விங்டர் வந்து சாப்பாடு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த வேல்வ் ஓப்பன் ஆகணும் அந்த சாப்பாடு அது வழியாக போனதுக்கு அப்புறம் உடனே அந்த வேல்வ் க்ளோஸ் ஆகிடணும் ஆனால் நிறைய முறை அந்த வேல்வ் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம நம்மளோட சாப்பாடை நம்ம சரியாக கவனிச்சுக்கல இல்லை நம்ம சரியாக டைமுக்கு சாப்பிடலை ரொம்ப காரமான உணவு ரொம்ப வருஷமாக நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஹெவியாக ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்டுட்ருக்கோன்னா என்ன ஆகுனா அந்த வேல்வ் கரெக்டாக அதோட ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ அந்த வேல்வ் என்ன ஆகும் சாப்பாடு போனதுக்கப்புறம் உடனே க்ளோஸ் ஆகாமல் கொஞ்சம் லேட்டாக க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அந்த லேட்டாக க்ளோஸ் ஆகும் போது அந்த வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசிட் இருக்குல்ல அந்த ஆசிட் வந்து அந்த வேல் வழியாக லீக் ஆகிடலாம் போய் அந்த ஃபுட் பைப்பை ஈரோட் பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த ஃபுட் பைப்பை இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராஸ் பண்ணிடலாம் புண்ணாக்கிடலாம் ஒன்று இல்லைன்னா அந்த வேல் வந்து சாப்பாடு இல்லாத போது கூட அது ஓப்பன் ஆகலாம் ஸோ அந்த டைமில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆசிட் மேலே வரும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப எரிச்சல் ஆகும் புளிப்பு ஏப்பம் ஆகட்டும் இல்லை டைஜஸ்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஏப்பம் வரல ரொம்ப ப்ளோட்டட் ஃபீலிங் வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்க தோணும் சரி இப்போ இதுதான் அந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ் இல்லை அந்த ரீஃப்ளக்ஸ்க்கான காரணம் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த ரீஃப்ளக்ஸை நிறைய பேர் காமனாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் நெஞ்செரிச்சல் இப்போ நம்ம ரீஃப்ளக்ஸ் கூட ஏ நானே வந்து நெஞ்செரிச்சல் தான் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நெஞ்சில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வரும் நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது கூட நிறைய பேர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸை வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்காங்க நாங்கள் இதுக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் பிகாஸ் அதில் ஹார்ட் அட்டாக்கான சிம்டம்ஸ் ரெமெடி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே அந்த வீடியோல நான் தெளிவா பேசிருக்கேன் ஹார்ட் அட்டாக்கு பின்ன இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் நெஞ்சரிச்சலுக்கும் எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக்கில் உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஆகட்டும் ரொம்ப யாரும் அழுத்துற மாதிரி இருக்கும் எரிகிற மாதிரி இருக்காது அண்ட் அழுத்தும் போது உங்களுக்கு அந்த பெயின் வந்து லெஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் யோர் லெஃப்ட் ஷோல்டர் அண்ட் ஆம் ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அதையும் தாண்டி ரொம்ப கொஞ்சம் கிடினஸ் அதாவது மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை வேர்த்து விடலாம் ரொம்ப க கை கால் படப்பிடிப்பு இருக்கலாம் கையெல்லாம் படப்பிடிப்பு இருக்கலாம் அண்ட் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கான சிம்டம்ஸ் ஆனால் இதுவே நெஞ்சரிச்சலில் என்னென்னா ஒன் உங்க டாக்டர் வந்து ஆன்டாசிட்ஸ் அதாவது சிரப் ஆகட்டும் இல்ல டேப்லெட் உங்க வயிறு எரிச்சலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா அது கம்ப்ளீட்டா அப்சல்யூட்லி கொஞ்சம் செட்டில் டவுன் ஆயிடும் இல்ல கம்மி ஆயிடும் சோ அதுவே வந்து இட்ஸ் a டயக்னோஸ்டிக் சைன் அதாவது சரி இது எரிச்சல் நெஞ்சரிச்சல் இல்ல இது வெறும் வயிற்று புண்ணனால தான் இது வருது அப்படிங்கறத நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஓகே சோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாவே டைஜஷன் process reflux எதனால வருது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம மெயினாக இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எப்படி இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தானே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பதிவே ஸோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படி இந்த பெரிய ஒரு நான் பெரிய டிஃபிகல்ட்டான திங்ஸ்லாம் நான் சொல்லவே போகிறதில்ல ஏன்னா நம்ம லைஃப்பை வந்து நம்ம நார்மல் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக நம்ம வச்சுட்டாலே நிறைய முறை வி கேன் ஆக்சுவலி லீட் அ வெரி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸோ நான் சிம்பிள் சிம்பிள் டிப்ஸ் உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் உங்களால் என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியுன்றதான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க கரெக்ட் கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் நீங்கள் சாப்பிட்ற குவான்டிட்டி ஆகட்டும் நீங்கள் ஒரு உக்காடுறீங்க சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டமக் ஃபுல் ஆற மாதிரி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணிதுனாலே நிறுத்திடுங்க ஓவர் ஈட் பண்ணாதீங்க அண்
ஃபுட் டின்னர் முடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இது நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் உங்கள் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்க்கும் சரி அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ஸ்லீப் பேட்டர்னுக்குமே அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டென் ஓ கிளாக் தூங்க போகிறவங்களா இருக்கீங்களா செவன் ஓ கிளாக்கே உங்கள் டின்னரை முடிச்சுடுங்க சரி தூங்கும் போது கூட இந்த ரீஃப்ளெக்ஸ் வர ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தலை வந்து கொஞ்சம் மேலோ ஹெட் அண்ட் எலிவேட்டர் சொல்லுவோம் ஸோ தலையை கொஞ்சம் மேலே பார்த்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெட் எலிவேட் பண்ணி நீங்கள் படுத்துனீங்கன்னா ரீஃப்ளெக்ஸ் வந்து அதிகம் உங்களை பாதிக்காது அது மூணாவது டிப் சரி நாலாவது தூங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி எக்கச்சக்கமான கெஃபீன் அதாவது காஃபி சாக்லேட்ஸ் ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட் ஸ்பைசி ஃபுட் நம்ம வந்து ஸ்பைசின்றது வெறும் சில்லி பவுடர் மட்டும் நான் சொல்லலை நம்ம நார்மல் டே டு டே லைஃப்பில் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவோம் லெமன் ஆகட்டும் இல்லை வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் கூட நம்ம நிறைய வந்து காரம் சேர்த்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஆல்சோ சீஸ் ஏன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபேட் எக்கச்சக்கமாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபுட் இது எல்லாமே இதை வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நம்ம பாடிக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண எப்போனு ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ட்வைஸ் அ வீக் தாராளமாக நீங்கள் வந்து சாக்லேட் சாப்பிட்லாம் நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை அதை ஒரு ரொட்டீனாக வச்சுக்காதீங்கன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த டிப் என்ன ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஃபுட்டை பற்றி சொல்லிட்டோம் நம்மளோட எப்படி நம்ம பாடியை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங் க்ளோத்ஸ் போடாதீங்க தட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் அவங்களுக்கு உங்களோட ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கும் சரி அண்ட் டைஜஷனுக்கும் ஆஃப்டர் தட் எக்ஸசைஸ் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நான் எந்த வீடியோலையும் சொன்னாலுமே இருந்ததில்ல ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அ டே டு மெயின்டைன் யுவர் ஐடியல் பாடி வெயிட் is very very crucial and that will make your digestive process more comfortable for you so physical activity is very important avoid late junk food late night food uh, at least 2 to 3 hours before uh, sleep vandu food saapidukonga and na sonna romba spicy junk romba oily fried uh, food vandu avoid panikonga and last பட் நாட் த லீஸ்ட் டெஃபினட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் அந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் உங்கள் டாக்டர் கிட்ட நார்மல் ஃபிசிஷியன் கிட்ட போனாலுமே அந்த என்ன டாக்டர் கிட்ட போனாலும் உங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க பிகாஸ் தெர் ஆர் த்ரீ மெடிசன் வெரைட்டிஸ் விச் வி கிவ் ஃபார் ரீஃப்ளக்ஸ் ஒன்று கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் கொடுக்கறது ஆன்டாசிட்ஸ்ன்னு கொடுப்போம் ஆன்டாசிட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஆன்டா ஆசிட் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆன்டாசிட்ஸ்னா அகேன்ஸ் தி ஆசிட் அதாவது இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ரொம்ப எக்ஸசிவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டாசிட்ஸ் அது சிரப் மூலியமாக நாங்கள் கொடுப்போம் இல்லை டேப்லெட் மூலியமாக கூட நாங்கள் கொடுக்கறது உண்டு அது ஆன்டாசிட்ஸ் அண்ட் ரெண்டாவது டேப்லெட் வந்து ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் எதுக்கு இல்லைன்னா ஹெச் டூ ரிசெப்டா பிளாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இது எல்லாமே மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் நான் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னோடய இதில் வீடியோஸில் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இதை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா அந்த உங்கள் வயிறு லைனிங்கில் இருக்கிற ஆசிடுக்கு நிறைய ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பிளாக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆசிடை எக்ஸசிவாக ரொம்ப ஜாஸ்தி லெவலில் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுக்கறது உண்டு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக வெறும் வயிற்றில் இந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் வெறும் வயிற்றில் உங்கள் டாக்டர் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஆன்டாசிட்ஸ்ன்றது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த சிரப்லாம் கொடுக்கறது உண்டு ஸோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் டெஃபினட்டாக அவைலபிளாக இருக்குது இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் அந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் போகிற வரைக்கும் நம்ம கேஸ்ட்ரைட்டிஸையும் நம்ம உடம்பையும் நம்ம வயிற்று பகுதியும் ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிக்காதீங்க பிகாஸ் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ப்ரிவெண்ட் அ மேஜர் கேன்சர் இன் யோர் பாடி இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களோட டைஜஷனும் சரி உங்களோட பாடியும் சரி டெஃபினட்டாக உங்களால் ஹெல்த்தியாக பராமரிக்க முடியும்